让阅读走进生活，让优秀成为习惯。大家好，欢迎来到小叔说，小叔陪你一起阅读成长，遇见更好的自己。今天要给大家分享的是，美国科学家震撼发现，这个咒语虽然很短，但能治愈八千六百多种病。一起来听。如今有着越来越多人开始信佛。感叹佛法高超的智慧，认为佛法能够让人解脱自己，往生极乐。其实最让人感觉到不可思议的是，佛法中的咒语妙不可言，有着神奇的威力，并且如果你长期坚持，甚至还能够治疗疾病。一，咒语是一种治控声波。从来没有接触过佛法的朋友中。很多人可能对咒语的功效持怀疑态度，更有人认为持咒只不过是一种心理暗示而已。那么，咒语是否有科学依据？它的力量到底来源于哪里呢？其实，美国科学家已经用科学实验验证了咒语神奇的效果，它确实会对我们人体产生作用。近几年。国外一些科研机构与科学家就在研究咒语。现在比较公认的结论是，咒语是一种治控声波，具有一切声波的特点。其一，穿透性，它的速度为每秒钟三百三十二米，可以穿过固体、液体和气体，在遇到密度很大的障碍物时会发生折射，根据不同的密度会相应的改变传播方向。其二，与温度有关。当温度升高一度时，土音声速每秒增大零点六米。其三，声压，声压的大小反映了声调的高低。当声音超过某一最大值时，在耳中会引起触痛感，还可使人血压升高，听觉受到损伤，出现病态。正常范围内，则使人心情畅达，智慧闪现。其次，频率越大，音调越高；频率越小，音调越低。人耳能听见的频率范围是二十到两万赫，使人悦耳的乐音多在四十到四万赫的频率之间。其五，声波的震动可产生共鸣现象，发生音谐。二，咒语声波会改善身体生理指标。虽然气咒法可以理解为利用声波的穿透性、折射性，带动内气行走，达到意道、声道、气道，以意领气，以意催生，生气结合，形成一股强大的浑浊气流，达到特种的疗效。尤其是次声波，频率在零点零零一到二十赫兹之间的字音，就能够在人体内传播，穿透体内病态组织内。使病灶组织内闭塞的血管重新开放，并推动其血液流动，从而改善病态组织内的血液循环。在长期的修持下，念诵咒语就会形成一股强大的气流。这种音频气流会使身体气脉产生震动。除血流速度加大以外，血液粘稠度会下降，血球悬浮。这就给血液及血液中的氧气、负离子、吞噬细胞、免疫球蛋白等物质，向病变组织内输送创造了有利条件，为机体抵御疾病创造了有利条件，从而使病变组织恢复为正常细胞。二，美国密苏里大学研究咒语。美国密苏里大学的科学家们主要是从咒语和脑电波、脑磁场的关系角度。研究咒语的作用机理与效果，他们的研究取得了重要成果。其中最惊人的发现是，咒语会产生脑磁图。测了二十七个词语，就发出了二十七个词语的脑磁图。这个实验证明，咒语的力量不只是来源于念诵时产生的声波，当我们默想时，依旧会产生磁场力量。可见，意念也是物质能量的一种表现形式。而中国圣贤教育认为，命由心造，心存善念就可以改变我们的命运
这个实验或许能够证明心念对我们身体的影响。但为何这些咒语具有其他词汇所不具有的强大磁场力量，还有待更进一步的科学研究。三，念咒可以让人体气脉震动。经常念诵大悲咒、心经、消灾吉祥神咒、准提神咒、往生咒的人们。有人认为这只是宗教的行为，其实即使是不信佛的人，如果能经常心无旁骛地念诵，体质也会逐渐增强。这其中的原理并没有什么神秘，生命在于运动，而念诵咒语也是一种运动。这种震动好比是做气脉的体操，气脉通畅则血行通畅，气血调和则百病消除，所以。经常念诵咒语，从健身方面说，是防病治病、延年益寿的功法。而其中一个比较著名的咒语，就是六字大明咒，就有着神奇的力量，能够治疗疾病。而六字大明咒治病原理，其一，嗡声发自掌脐下四指处的生法宫，沿人脉上升到喉部，张口微聚，有嗡嗡的声音。这声上头震动整个头部，充斥七窍。如果眼睛有疾，可睁眼出气；如果耳朵有疾，可让耳朵震动下治疗；如果鼻子有病，可掩掖耳朵出气；如果头部有病，可引气上头，再向下出气。温声遍满一切处，宇宙中最根本的频率就是嗡音。宇宙中的所有发音物体。所发出的音频充满各处，其共振的音频就是嗡音。念诵嗡音的频率可以使人体产生共振。嗡音又为天部音，此音可以调动宇宙的原始生命能量。其二，妈字是开口喉音，发音时唇先合后开，声音震动喉部，天突发麻，波及两臂以及两掌心部发麻。可治疗喉炎、咳嗽、肩周炎、两臂部等疾病。其三，泥字是舌尖音，注于心，心地光明。发这个音时，身震于胸，反射双掌，劳宫发麻。可治疗心悸、胸厥闷、肺病、高血压及横膈以上的内脏疾病。其四，八是唇音，口先闭后开。内气自气海达于命门，命门及脊部都会有温热之感，治腰肾脊椎等病。其五，美发音时口微开，舌下音，声向下，内气沿带脉转动，小腹有震动感，主治三焦病、肝肠腹等病。其六，轰字引气上行，到了喉部即向下。气沿身体前部及双腿下行，直达涌泉，可治腿痛、关节等病。六字大明咒又称观音六字真言、观音心咒等，是非常经典的咒文，也是佛经中的重要咒文。修持六字大明咒对我们是有很大的益处的，不但可以让我们坚定学佛的信念，还可以让我们获得功德和福报。接下来，让我们一起来看一下六字大明咒治病实例。四、念诵咒语的真实感应。以下是居士的自述：我是山西省太原市的一名居士，从二零零二年信佛以来，念观世音菩萨得到了不可思议的加持。当时先念的是观世音菩萨普门品，然后再加上观音名号、六字大明咒。在这中间，自己身上的很多病不知不觉的好了，而且是没有吃药的。当时念的时候，并没有想让自己的病好，结果他们却一个个不药而愈。我有神经衰弱，晚上不能睡，得过这个病的人都很痛苦，只有吃了药才能睡。不吃药时，即使困到极点也睡不了，还饱受折磨。当时我送普门品。感到自己对观世音菩萨的信心，就真心的背诵，每天几遍。不知不觉，晚上开始念观世音菩萨名号时，自己能睡了。后来时间久了
，居然能正常入睡，而且不受外界干扰。这期间没有吃过任何药，没有想让自己的病好，结果神经衰弱的病没有了。后来也一直在念诵，不过因为我的工作是迎宾员，需要站立服务，所以不能手拿念珠，只好心里默念，用手计数。每天上班六个小时，念这个咒语，少则一万，多则三万，真心诚意的念诵。除此之外，有空看高僧大德的开示，增加自己的信心。后来不到半年，我发现，原先手上有蜕皮的这个毛病，居然也好了，而且什么药也没有用。这个皮肤病是很顽固的，以前曾经看过很多医生，用过很多药。怎么治都治不好，居然在不知不觉中念六字大明咒的时候，自然就好了。我相信这都是观世音菩萨给的加持。在皮肤病好了的同时，我带孩子看近视眼配眼镜，面对视力表时，我又一次惊呆了。我小的时候视力很差，一只眼睛零点二，一只眼睛一点五，零点二的只能看到视力表上的第二行。其余的都模糊不清。在念六字大明咒半年之后，我的坏眼睛视力居然能看到视力表上的第六行小字，而且看得很清楚。可见念诵六字大明咒的功德真是不可思议。总而言之，无论是从科学还是佛学的角度来看，咒语的存在是有着一定的意义的。如果能够在生活中坚持这样的行为，这对于我们的修行也是有着帮助的，而且修行的时间越长越诚心，念诵咒语的效果。大家分享的是，此咒很短，但能量巨大，每天睡前默念一遍，功德居然八十八倍的暴涨。一起来听。很多人在家修行时会念诵佛经，或者是看相关的佛学视频。其实还有另外一种学佛方式，那就是念诵咒语。佛教咒语是一种不能用言语说明的特殊力量秘密语，是在祈求西灾、增福开会时所唱诵的密语。其中就有着一种咒语，十分短小，长期坚持功德非常大。一咒语功德，这个咒语就是善助咒。送这个咒时，观想新月轮有一个金色的光，凡是被光普照的人跟非人众生皆得解脱。各位每天早上睡醒，念二十一遍“安玛尼发吉利轰”，乃至在高山你眼睛所看到的所有众生都灭一切罪业。常念这个咒，让别人听闻呐、啊，对方皆可不退菩提。每天早上要出门以前，念一百零八遍咒语，你今天所做的事情、所求的事情皆圆满。乃至看到造恶的众生、造恶业的众生，你只要念这个咒，或是把这个咒摆在他身上，乃至把这个咒摆在你自己身上，你跟他讲话，碰到他的身体，对方都得消业障，而且不退菩提。乃至你把这个咒夹在书里面、经卷里面、墙壁的壁板，让对方碰到、看到都得利益。常念这个善助咒，那么被别人敬爱，你讲话好听、有威严，手脚柔软，乃至一切恶鬼、地狱道、畜生道，听闻这个咒都得解脱。更重要的，常念这个咒不畏恐怖，不怕盗贼，不怕鬼。更重要的，常念善助咒，所有身上的病苦消除，现世不再受。那么，这个咒轮贴在任何地方，那个地方去除鬼神，大家不容易生病，生意顺利。乃至临命中的，将咒轮朝着放在他胸口，他不堕落三恶道，往生净土。平常礼拜这个咒轮，等于供养一切诸佛。所以各位常念善助咒。二，念此咒语的真实感应。有个七十多岁的老太太
可能素世善根成熟了吧。在人生的暮年，他第一次听闻佛法，就顺利皈依佛门，成了名在家居士。可是老太太年纪太大了，她视力模糊，记忆力衰退，腿脚和耳朵都不太好。经书前面念了，后面忘，超过十个字的咒语都记不住，怎么办呢？他去庙里请教师傅，师傅说：“老菩萨，你就念六十万遍善助咒吧。”为什么要念六十万遍呢？此中有佛意也。七佛具知佛母心，大准提陀罗尼法云：“若人一心净思，诵满二十万遍、四十六十万遍，事出事法，无不称岁。”善助咒修法条件宽容。若在家人饮酒食肉，有妻子，不减敬会，但依其法无不成就。如果暂时无法断除恶习者，如法修学也能够有所成就。而且善助咒非常短，咒心只有一句话而已。这下老太太记住了。从庙里回去后，她每天吃完饭，做完家务就开始念咒，就这样坚持念了六十万遍。对于老人家来说，这是很了不起的。可是六十万遍下来，没有任何感应。他去庙里问师傅：“接下来该怎么办呢？”师傅说：“你再念六十万遍吧。”老太太很有决心。回去后，她继续精进，而且比以前更认真，又念了七八十万遍下去。这次不一样了，慢慢的。老太太眼前开始出现一些高大威严的人，还有些叫不出名字的神仙。其中有个长相奇特的人，说要护持老太太修行。老太太吓坏了，她从来没见过这样的情况。这些都是什么人？她又去庙里问师傅。师傅听完老太太的描述，也愣住了。这些都是经书里写的天龙护法呀。而发愿护持老太太的长相奇特的人，就是经文里所说的金刚护法。师傅让他不要执着这些，鼓励他继续努力。从此以后，护法开始常随老太太左右，老太太信心也更强烈。他没有跟任何人提自己发生的事，继续每天善助咒不断。他已经太老了，随着修行的不断精进。升起了越发强烈的出离心。护法跟他说，让他在念善助咒的同时，每天祈祷准提菩萨，临终时去菩萨的刹土。就这样，又过了些年。有天傍晚，老太太沐浴更衣，穿戴整齐，把家人都叫到身边吃了顿饭，跟家人说：“我某月某日就要跟菩萨走了。”今天是为了和大家道别。当时没有人在意，都以为老太太开玩笑呢。没想到到了那天，老太太迟迟不出门，家人觉得奇怪，去老太太屋里一看，老人躺在床上，面色平静，祥和满足，仿佛睡着了一般。老人预知时至，竟然真的往生了。一个普通的老太太。靠着绝对的虔诚、勤恳踏实的精进，和对佛菩萨全然的信任，最终超越轮回，他再也不用回来了。这是一则真实发生的故事，分享给诸位不断努力却还没有看到曙光的朋友。竹子用了四年的时间，仅仅长了三厘米，在第五年开始，以每天三十厘米的速度疯狂的生长。仅仅用了六周的时间，就长到了十五米。其实，在前面的四年，竹子将根在土壤里延伸了数百平米。修行亦是如此，不要担心你此时此刻的付出得不到回报，因为这些付出都是为了扎根。善助咒是坊间非常有名的咒，印光大师是公认的古佛示现。大师一生只劝人持三个神咒：大悲神咒、准提神咒、善助咒。其中，他说善助咒能开智、去病、消灾免难、功德广大
，可见他的感应之迅速，以及加持之深广。三、语言的能量，可见咒语的能量是非常强大的，能够给你带来意想不到的效果。美国思想家、文学家艾默森就曾经说过：“用刀解剖关键性的字，它会流血。”足见语言是有生命的。他具备了创造和毁损的能力。诗人安琪洛也谈到过言语的力量。他说：“言辞就像小小的能量子弹，射入肉眼所不能见的生命领域。我们虽看不见言辞，他们却成为一种能量，充满在房间、家庭、环境和我们的心里。他相信，身边的言辞会渗透我们的生命。”语言就是发出声音，这声音一天少说也要讲上几百句到几千句，不知不觉就会影响到自己的情绪、心态和命运。所以，我们说任何话都要心存善意，在措辞用字上面也不要太重。我们谈吐时所用的字眼，直接明确影响着我们的思想和情绪。一般人处理情绪的中心是右脑。语言中心在左脑。当右脑认知一个负面的情绪时，会越过病敌体，传递到语言中心，说出相应的字。而言语是心的画像，我们多以正面肯定的言语来思考和说话。当然，刚开始的时候并不容易，长期积累的习惯很难一下就改变。为此，在这里建议大家常念诵善助咒。当你不断重复念诵，很快就会把这些意念灌注到潜意识，改变你的思言行。每个念头就像一颗种子，在种子里面你无法看到大树，但只要你播下种子，并持续浇水灌溉，种子自然会把自己需要的东西吸引到身边，让自己成长茁壮。佛教给我们万法唯心所现。为时所变，随心应景，万物都是自己念头造成的，你就是自己世界的造物主。明白了这点，起心动念纯净纯善，念念关照，正念正行，正知正觉，转烦恼为菩提智慧，一心为众生积功累德。万法当下都是自己，自己要对自己负起百分之百的责任。知道不仅我们一生，生生世世，过去未来，一切因果都由自己造，理应自己承担，与任何一个人都不相干。只要你能保持时时世世处处关照，就成真佛了。回归自信，回归自信之后，才能普度众生，正得大圆满。因此，在日常生活中，可以保持念诵咒语的习惯。也能够促进你的修行，促进意识发生变化，从而影响你的行为。而这一切需要诚心，念诵才会有着。心经中最神的一句话：“念一遍，灾祸全消除。”一起来听。佛经常说：“一句阿弥陀佛，罪灭恒河沙。”也就是说，每念一次就能够消除前世今生所造的恶业。这样的方式在修行中可以帮助自己解脱烦恼，同时也会得到功德和福报。高僧就说：“尤其是《心经》中的这一句神咒，也有这样的效果，快来试一试。”一，《心经》中最重要的三个字，《心经》，全称《摩诃般若波罗蜜多心经》，简称《般若心经》。《心经》。是阐述大乘佛教中空和般若思想的经典，是佛教经典中的经典，也是佛教的中心教义，是所有佛经中翻译次数最多、翻译文本最丰富的经典。虽然这部经典只有两百六十个字，但是却有着极高的智慧。为此，高僧就总结了三个字、一句话和神奇的咒语，同时他提出。这是书中的精华，如果你了解了这些内容
，就更容易理解《心经》的智慧。首先，《心经》中最重要的三个字，其一，观。我们的修行是从观察开始的，我们对于事物的认识也是从观察开始的。从大自然的一草一木、海阔天空，到我们心灵微细的一心一念，只要静下心来。一切都会看得见、听得见，会在我们的心灵中、脑海上历历在目。这就是观。我们一切的见闻觉知、一言一行、一心一念，能够观察清楚、看得真切、明明白白，就是观察的功夫，就是智慧。所有的修行都是从观察自己的一心一念开始的，能够随时观察自己的起心动念。不昏沉，不散乱，这就是修行。其二是行，观的进一步就是行，这个行就是修行，就是研究实践的意思。观察的越清楚，研究的越透彻，分析的越明白，就会越接近佛法的真意，越接近事物的本质。所以《心经》用了“行深”两个字，修行不是随便说说。而是要把身心都投入进去，才有成功的希望。这个行也包括行愿的意思，说到做到才是真正修行。行，我们的生命一刻也没有停止，无论肉体还是思想，一刻也没有停止颤动，就是行。色、受、想、行、识，只要有这个生命存在，就一刻也不会停息。其三是照，观行的功夫做久了，一切都会任运自然。就像太阳出来，普照一切，一切都清清楚楚、明明白白，就像镜子一样，照见一切东西，却不会受到影响。物来则应，过去不留，这就是照。这个能照一切的东西，却无形无相，是我们生命本有的东西。修行是体会这个，真找得出来，就是修行的成功。照是观行的进一步，功夫能做到这一步，修行就有些样子了，能观察到最微细的妄念和习气。二，《心经》中最重要的一句话，其次是《心经》中最重要的一句话，就在《心经》的开篇第一句：“观自在菩萨。”行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空。这一句话就是全篇的纲领。作为般若学的精华总括，《心经》的内容可以一言以蔽之，就是一个“空”字。佛学讲空，不同派系有不同的理解。《心经》属于般若系统，讲的空就是般若空。般若空认为。万事万物都是因缘和合,合的聚合体，都可以无限细分，没有穷尽。般若空基本属于大乘佛教，与佛陀所说的缘起性空是一个道理。观自在菩萨在行深般若波罗蜜多的时候，也就是在深刻运用般若智慧的时候，照见五蕴皆空，心思像一尘不染的明镜一样。看到五蕴的本质都是空，五蕴的蕴意为集合，五蕴就是五种集合，哪五种呢？是色蕴、受蕴、想蕴、行蕴、识蕴。简单讲，一切物质形式和精神现象都是蕴，都是集合体。正因为都是集合体，所以变动不拘，乍分乍合，没有自信，不由自主。这就是空。观自在菩萨，看透了五蕴皆空的本质，于是度一切苦厄。这就是说，只有获得了般若智慧，看透五蕴的本质都是空，才能够教育众生，帮大家从现实生活这个苦海当中解脱出来，到达涅槃的彼岸。三，心经的神咒。最后就是有着神奇力量的神咒，只要念诵一遍，就会有着很大的功德。就在《心经》结尾，故知般若波罗蜜多
，是大神咒，是大明咒，是无上咒，是无等等咒，能除一切苦，真实不虚。故说般若波罗蜜多咒，即说咒曰：揭谛，揭谛，波罗揭谛，波罗僧揭谛，菩提萨婆诃。我们具体来看。故知般若波罗蜜多是大神咒，意思就是，担心前面的人对这个般若波罗蜜多的道理没有办法明白，那么就教你念这个咒语，意义也和般若波罗蜜多是一样的，是大神咒，譬喻般若有极大的力量，伟大神秘的力量，神通自在，能消除人生种种的烦恼，是大明咒。表示般若是光明的，可以照破愚痴的黑暗，破除无名的烦恼，是无上咒。般若法门当中没有比它更好、更高贵的了，是修行法门中最为殊胜的，是无等等咒。没有一法可以和这一个般若平等，任何法门都不能和般若法门等量齐观，更不必说超越。般若、涅盘都是一样。没有东西能和他平等。这里《心经》的经文用“是大神咒”“是大明咒”“是无上咒”“是无等等咒”这一连串的四个排比，把对般若的尊崇推到了无以复加的地步。紧接着，再一次回应了《心经》的第一段“度一切苦厄”，般若能除一切苦，真实不虚。故说般若波罗蜜，揭谛揭谛。波罗揭谛，波罗僧揭，意思是，我现在再给你们一个般若波罗蜜的咒语，这个咒语又有什么说法？揭谛揭谛，波罗揭谛，波罗僧揭谛，菩提萨摩诃。这咒语的意思就是走了，回去了，就是去的意思。波罗揭谛，波罗就是波罗蜜多，就是到彼岸；揭谛就是去。就是到彼岸去，到佛国去，到涅盘去。波罗僧揭谛，波罗还是到彼岸的意思。僧是大众，是和僧。揭谛又是去的意思。整句把它翻译就是大众一起来去。菩提萨婆诃，愿证菩提，愿成正觉。希望我们可以很快证得萨婆诃。所以揭谛揭谛。波罗揭谛，波罗僧揭谛，菩提萨婆诃。翻译成白话文就是：去，去呀、啊，到彼岸去，到佛国去，大家一起到彼岸去。愿大众速即正得正觉的般若，迅速获得大觉悟。总之，《心经》的这段咒语是非常非常的重要，我们要经常去念诵它，习惯性的去念诵它。当我们在生活中有任何困难的时候，首先要不假思索地念诵起这段咒语，进而在念诵《心经》的全文，体会其中的空性。这样一来，我们很快就能抵达涅槃的彼岸了。《心经》是一部微型的佛学纲领，短短的两百六十个字里面，五蕴、六根、六尘、六识、十二处、十八界、十二缘起。三科运处界、四圣地苦集灭道等，这些佛学的基本理论全部都涉及到了。学习了《心经》，还可以悟到五蕴皆空、色即是空、不生不灭的般若法义，还可以证悟到空性，从而度越生死轮回之河，到达涅槃解脱的彼岸。感谢你的观看，愿你福生无量。今天的分享就到这里了，希望你能给小叔点个赞，或者留言给出你的建议。别忘了把小叔分享给你的朋友，让我们一起成为更好的自己。还没有订阅小叔的朋友，一定要记得订阅哦。我们下期不见不散。